不是你这刚去，怎么又突然回来了？看你那身埋汰样，直接躺床上。不躺床上，我躺哪儿啊？躺地上啊？合你意了吧？你是猪啊，躺地上打滚。在我爹眼里，我就是头猪。哎，你说说，他先是把你一脚踹到北京去，让你考保定军校，咱好不容易考上了吧，然后又一脚把你踹回来了，这什么意思呀？这不白忙活吗？我还不如冯庸呢。他爹从大牢里出来，无官无爵，可儿子清静啊，那一身衣服穿着，漂亮啊，这给我羡慕的呀。保定生，保定军官生，你知道吗，姐？让你去考，自有让你去考的道理；让你回来，也自有让你回来的道理。什么道理啊？什么道理？你说什么道理？这不是阴谋诡计吗？说阴谋诡计那是夸他，简直就是地痞流氓。你胡说，那是你爹。就因为是我爹，我才休啊。说好了，帮着直系皖系入关，平定局面。这要完了军火，要完了军饷，翻脸就不认人。哪有这样的呀？还把咱们奉军的头等功臣杨雨婷和徐树铮从头撸到尾，撸完了还不算，还羞辱人家。这叫什么呀？卸磨杀驴。这一脚把我从北京踢回来，感觉我就是老段安排在奉军里的一颗炸弹，这不是耍赖吗？大少奶奶，大少奶奶。刚才三奶奶和老爷大吵了一架，现在人不知道哪儿去了，可院都找不着。行了，知道了，去吧。是。干啥？别闹了，快起来吧，家里出事了。出啥事了？三房跟你爹大吵了一架，现在院子里找不着人，失踪了。啊？别是我爸手底下那些溜须拍马的人把我三妈妈给做了吧？你瞎扯啥呢？一日夫妻还百日恩呢。我爹做不出来，我当然相信。可是他手底下不是还有那些那些人吗？这你们父子之间就这么的互相不信任啊？幼稚了吧，姐？我爹是干嘛的？当年那是一马的。那年头，但凡有马的，都是杀人越货的匪徒。做掉个人算什么呀？少爷，还添点什么吗？嗯，这已经很好了。你忙你的去吧，这没你什么事儿了。哎，少爷，都是我不好。三太太要提前之前，我没同意，所以她才发了那么大的火，连累了帅爷也跟着受气。我有罪，惹下这样不堪的局面。起来。你把我老张当他娘的什么人呢？哎，一个小女人嘛，年轻不懂事儿。哎呀，闹就闹吧，没关系，哄哄就得了。至于他负气出走，也不是什么大不了。现在不都在找吗？找着了，当然好；找不到，没办法嘛。谁家没有他妈有本难唱的谱啊？去吧，去吧。六子，你可别学我啊
，你这个三妈妈太闲了，养姨太太就给部队上用勤务兵是一个道理。这个勤务兵，勤务兵得勤着用啊！哎，你要不用，你让他闲着，他就不高兴。<笑>是自己多余啊！雨婷、啊，这怎么好比啊？那合着你当我们姐妹们都是勤务兵啊？哪有这么贵的勤务兵啊？出去养都不够开。帅<笑>爷，啊找着了，城南尼姑庵里找着了。妈了个巴子！凤芝啊，哎，这几天你抽个时间，带我去看看他。行啊，大姐，没看出来啊，这才几天，我爸就这么重用你。你可别笑话我，我爸那么一个尊卑有序的人，让你小辈儿掺和到老辈儿之间的恩怨，这叫笑话您？我也不知哪样。自打我进你们家，你爸就一路提携我。上天他老人家私人出资五十万开办煤矿，找王梦兵当督办，对外称一名矿务局。哎，你知道矿务局的业主代表谁吗？不会是你吧？真是我。那你得老有钱了吧？如果股票兑现了呢，我就应该非常有钱。嘿，这不是拿我的女人寒碜我吗？嫌我碌碌无为吃软饭？不至于，韩青。至不至于，我心里清楚。我跟我爸是要打一辈子了，看来。你俩要真打就打，我一当儿媳的，我哪管得了那么多？我也是看明白了，我爸就是看中了你这温吞的脾气。啥叫温吞脾气？傻呗，给我挠挠，伸进去挠。三妈妈遁入空门，整个张家都难舍难分。不是嫌我替他家丑外扬了吧？啊，不不不，父亲早就追悔莫及，他甚至在我们小辈面前检讨了这么多年对您的冷落。别替他遮羞了。什么时候你听说过张作霖认错检讨？是张作霖让你来的，他可真会挑人啊，凤芝。如果换了任何一个旁的人，我戴贤宇都不会见，唯独你。为什么？不为什么。其实，汉卿心里也有创伤，他一直为自己亲生母亲。不慎公道的为父亲冷落，耿耿于怀。因此，他们父子间有着深深的隔膜。作为汉卿的妻子，大帅的儿媳，我在想，既然我们跪在菩萨面前，
我就应该努力的去弥合他们父子之间的敌意，宽容我们每个人心里都有可能有的罪恶。除此之外，我们还能做什么？汉卿好福气啊，摊上你这么个上根的妻子。其实，我心里也一直没底，不知道我那冤家会怎样待我。听你这话音儿，你公公似乎已接受我出家的事实。父亲让我转告您，出家可以，但不要落发。哼。这话一听就是他张作霖的，这话有什么不好吗？你公公心里明镜似的，你给削秃了脑袋的三姨太，会让他的子民们感觉到帅府里的酷烈和彼此皆深入骨的仇恨，这对他的官声和面子都不利。可是，我顾不了那么多了。君王未可信。玉林呐，哥儿几个都在哪儿舒坦呢？我，哼，就我三妈妈那事儿，弄得我们全家上上下下都受伤，别说玩了，在家连笑都不敢出声。现在，你说什么？你要上讲武堂了？哟，你也知道上进了？哈哈，哎，哪个讲武堂啊？是你爹北京的讲武堂，还是咱们奉天的陆军讲武堂啊？嗨，那不稀奇呀、啊！你你这顶天也就算个自娱自乐啊！啊？什么？听书也考上了？哎呦，那就更不奇怪了。他爹张作相就是咱们奉天讲武堂的总办，那还用考？我爹哪有你爹开通啊？我想上哪儿不是我说了算，是我爹说了算。哎，你还真取钱呢，让你去散散心的，你还真赌上了。我哪会打呀？就当孝敬长辈吧。哎，玉莲，我先不跟你说了啊，我正正输钱呢。哎呦，行了，别当肉头了，四妈妈最会出钱了。要孝敬我孝敬去，真的？站在我后头，看我怎么孝敬那几个老娘。哈哈哈哈哈！要真来救兵了，行了，这人齐了，赶紧上桌吧。啥救兵啊？我这顶天也就算个送财童子。六子，这输了可不能往回要啊。哎，二妈妈，这话就不对了。输了往回要，那还叫男人吗？啊？咱输得起，这就好。凤芝啊，你帮我来值一手吧。啊，来，没事，来。凤芝啊，替你五妈妈多输点啊。呀。嗯，几房都凑一块儿啊？这不是找是非吗？凤志带的头，六子也凑热闹去了。雨婷啊，这老规矩也得改改了，合家欢乐呀！这小两口过一块儿去了，不也是好事儿吗？你何不去乐呵乐呵？这也是天伦之乐呀！哎呀，行了，别摆你的臭架子了。
走吧，走，替我摸两把牌。七条。哎，哎，哎呦，哎呦，还是清一色呀！二姐，又你给点的炮啊！六字鬼精，我这老眼昏花的。我。二妈妈，六字也是不得已，不得已啊。哎呀，今儿你的手气可真是！大姐，看到了吧？这就叫中国不亡，有我。哎呦，爷来了，玩呢？爷爷，爸爸，爷，玩啊玩啊！老二，我替你摸去吧。爷，您可得替我翻本啊！您儿子今儿个把把胡，前面那可是损失大发了。不对呀，六子。你今儿是什么神明劲儿啊？凤志没给你打暗号吧？一桌子婆婆、媳妇儿三个脑袋也不敢啊！哎，哪有不敢的呀？你四妈妈出钱老手。哎，太爷，可不行，在孩子面前这么回我啊！我有那么炸吗？我哎，耍钱就耍个炸字儿，哎，只要不被抓住，那才是本事呢，是不是，六子？哎，这坑我不能跳。我要说是，暗逢长辈排风不好；我要说不是，忤逆父亲大人教诲，这当咱不能上。方志，哎，在呢。你看这小子像不像我？汉卿啊，啊，反正我看他打牌吧，有意思的很。凡是我觉得该打的呢，偏偏不打。我觉得该留的呢，他又偏不留，就有那么点精巧的不实在，这点跟您很像。你的意思是说，咱爹不老实？不是，这不是说牌桌了吗？哎呀，这个牌桌可以战场一样，谁老实啊，谁吃亏。我老张就是两个场合不老实，一个打仗，嗯，再一个。打牌，<笑>今天打多大组头啊？老规矩，一桌五块。哎，太小了，一桌就五十块，敢不敢？哎呦，太大了，太大了！只要妈妈们同意，我有什么不敢的呀？你要输了，我可不给你付账啊！我赢了，你得替妈妈们付现钱。再现钱，还不是这口袋进那个口袋？咱这一大家子人，谁的钱不是你爸的钱？六子，我的意思吧，其实我妈妈提醒的好，说的对。我这一个都讨了老婆的人，还得吃家里的。不是不是，不是那个意思。什么是不是不是？当妈妈的怎么老是唯唯诺诺诺、吐露反账呢？凤志，哎，打明儿个起，咱就不吃家里的了。哟呵，长志气了。爸，本来有些话呢，我是打算明儿个再跟你说的，但是今天话赶话说到这儿了。说说也无妨。我想学军事，去讲武堂，自己养活自己，你看成吗模样，你要当学兵，这真当不了。是啊，那学兵又脏又臭的，蔫水的，苦差事儿。你说呢，凤志？我呀，我听汉卿的，随他。什么叫随我呀？啊，说句肯定的话，不会啊。怎么了？当学兵太太委屈你了？我告诉你，把我惹火了，你就给我搬到宿舍去
，跟那帮排长、连长、探长滚蛋靠！哎、啊，你别吓唬我们凤氏丫头，成吗？你要是能够坚持下来啊，你一出讲武堂的大门，我就让你当营长。答应了。哎，答应了。有个前提，你得找一个担保人。担保你真实去了，不能够跑出来。哎，你跑出来了，我老张这张脸，往哪儿搁呀？啊！吴妈妈，哎呦我的妈呀！吴妈妈，哎、这样吧。当真要做学兵？还有别的出路吗？嗯，当初你爹和我爹说亲订约之时，你爹就说了，打算把你往军事上培养。我说呢，我和他谈了几次，他就是不开尊口，原来早有安排。父亲就是父亲，盘马弯弓。以巧胜人，我看他是老奸巨猾。所以啊，当张作霖的儿子，只可顺手，不可逆攻。大姐今天帮着我说话呀？看你这话说的，为父者哪有不向着自己男人呢？可你在场面上都帮别人，做你们张家媳妇哪那么容易啊？难，一堆婆婆。弟弟妹妹加起来够两个班，再加上勤杂，厨房每天七十多口人吃饭，你爸又立那么多规矩，哪个我得照顾到？再说我这少些口舌，你那儿不也省心不是？男儿不斩风之志，空负天生八尺躯。你就放心去，我这儿不会让你分什么心的。贤妻呀、啊，大姐，嗯。你以后关上门，能不能别老管我叫大姐？咋了？不是叫着叫着都把我叫老。了。对对对对对对对，女人最怕的就是老，这老可怕极了。<笑>大姐不好，那咱们以后就叫小大姐儿。你说我这宝人当的是不是特傻呀？万一哪天汉卿甩大袖子了，我这脸是搁哪儿都行，你怎么办呢？又磨磨唧唧的，好不容易把他。你这入了套了，他没反悔，你在这儿要反悔。套儿，你下套了？你以为这小子和他那几个死党是自愿考学呀、啊？狗屁，全是我安排的。行，好，好了，回去，慢走。老头子干嘛呀？他找我干嘛呀？别这个口气，这是公子口气，你不是公子了，是我们卫队旅的少尉排长。你说什么？什么什么什么什么什么？我什么时候成你们卫队旅的了？这是讲武堂入学规矩，第一期生不向社会公开招募，一律从军中考试选拔，必须是这个身份。所以六子，学校不比家里，别拿你那个少爷脾气，都反感着，打你黑枪都没准，你得夹紧了尾巴。安全是是是，懂吗？我知道了，我知道了。那个夏周一之前，我一定叫上来，一定不耽误事，你放心吧。嗯，爸。
。来来来，小六子，知道我为啥把你叫到这儿来说话吗？不知道。记住啊，牌桌上说话是永远不会算数的。大事必须在公堂上说，要记住。怎么样？想好没有？你还想让我怎么样啊？要干这一行，就要把你那个脑袋系在裤腰带上啊！后悔还来得及啊！今后那枪子儿可不认你是谁的儿子。爸，叫我来就问这个呀？就这个。我，你儿子，不怕死。这可是你说的啊！啊，在这个公署大楼里说的啊！老天作证，万一日后有个什么好歹，你妈妈的在天之灵也不能找我的麻烦。找了我也不认账，爸，你还真挺有意思、啊。在父子俩的话说完了，别的话就不是我这奉军司令讲的，会有人跟你讲。三个班长，下棋，会不会？报告薛队长，我不会。李正，你向后转，出去。你呢？会一点，能赢得了我吗？回去队长，恐怕不能。嗯、这样赢得了吗？报告区队长，如果您的老师不动，我可以赢您。试试。胡教官，您要找的人选，我给您物色到了。一七五班班长楚日新，奉命报道。哪儿人呢？奉天海城人。入学前何不何职？二十七师五十三旅中尉连长。总司令的公子要来读咱们讲武堂，就安排在你一七五班吧。长官的意思是，要让张总司令的儿子到我们五班？是的。可是，可什么呀？报告长官，我也不会伺候人啊。没人让你伺候人。
，带好了别出纰漏就行。孙先生九点钟到校，你去传达室接待一下，我们就不便出面了。此事不宜声张，明白吗？明白，明白。韩建波到，祖籍山东啊，入校前任混成武力机枪排长，您好，再往前是个盐贩子啊，专门从海边往蒙古岛腾烟。你好，你好，你好，你好，哎，此人手闲得很呢。兄弟，到，这个五十三旅勤务排长，此人做勤务绝对是个老手，这资历啊，得从辽阳城的翠香楼算起啊，人称大茶壶。哎，你好，你好。到底是金玉之家，手心绵软，眉眼精神，脚下坚定。哎呀，茶壶呀，瞧见没有？这一见面，这马屁就拍上了。老夏，来，哎，老夏，过来，过来，过来，来。总司令部的司部长，颠勺的大师傅，烧的一手好卤菜。他自己曾经夸口说过：“你父亲都吃过他做的葱烧海参，还一连赏了三个好。”这可不是夸口，真吃过。不信你回家问问他。我老夏可从来不说瞎话呀。你好，你好。这都……总之呢，咱们一七五班是人人身怀绝技，各有所长，荟萃于此，共同学习现代军事，是缘分呐。张元良同学，你也表个态吧。鄙人张学良，嗯、呃，从一老生就跟军人们混在一起，对军人不陌生。但是今天自己穿上这身衣服，有点着不着飞。<笑>那我就表态，嗯、呃，我是一个新兵，以后就要跟大家在一起生活，一起学习，呃，我们共同成长，还要靠前后左右这些弟兄们。希望到毕业那一天，我们都能成为家人，成为好兄弟。我说完了。好，好，好，好，说的好。郭教官，张作霖的儿子入校了。是吗？啥时候的事儿？就刚刚。这都叫啥事儿啊？把咱学校当成什么了？公子王孙的玻璃鱼缸。玻璃鱼缸好啊，甭管是谁的儿子，一举一动都在所有人的眼里。好事儿。哎哎！我刚才还在寻思，我说你们几个怎么还不来啊？他们为什么没把咱们几个分一个班啊？残分一个班，那还不闹翻天了？咱四人一人一班，隔着不远。这就是讲武堂，得把你们这些死党分得无可再分。哎，你们怎么都把头剃了？这叫陆军头。陆军头。哎，瞅瞅瞅瞅，中间剪短，四周剃光。讲武堂规定，所有学员一律剃陆军头。那怎么没人让我剃呢？嗯，你顶着卫队旅军官衔，属于指挥官，不用剪。指挥官不用剪头发吗？指挥官用脑。需要头发保护脑袋，还有这说，没听说过。去你的！去你的！行不行？我不客。你们整明白没有？俺哥哥顶着军官头衔还得剪。不瞒您几位啊，讲武堂所有同学个个顶着军官头衔，就是。所以。陈爷，赶紧给张元良同学倒杯热水，是吗？这才合理公平。所有学员留头不留发，留发不留头。来来来，行，现在再看一眼，跟自个儿的军官说声再见。老乡，哎，等等，等等，来来来，踢一把。多少人？哥几个，整整。
一阵军风笑风，但在我东北陆军的不是之师。条令第一：临阵进退，不听号令者，即战后不归务者，斩。条令第二：临阵回顾退缩，即交头接耳私语者，斩。条令第三：军法之下，临阵探报不实。诈功冒赏者，斩！你还能指望这个老我跟你讲克劳塞？临阵奉命怠慢有误容积者，斩！条令第五，临阵遗失军械及临阵为受伤抛弃军械者，斩！哎呀，这张教授从哪抄来的？怎么净斩斩斩？这哪像学校、啊？臭死！他也就在这忽悠讲武堂的学员。斩！<笑>条令第七，临阵涣散军心者，斩！条令第八。临阵散漫待战者，斩！条令第九，临阵扰乱军纪，怕死怕伤者，斩！条令第十，临阵盲目出击，不听指挥者，斩！条令第十一，临阵寻取私仇、私愤者，斩！条令第十二，临阵误传军令者，斩！十二条军令，宣布完毕。下面，让我们恭请东北陆军讲武堂名誉堂长，我们敬爱的总司令，坐领上将军施夸。刚刚，坐领与尔等一块儿听了一大堆展示。怎么明白啊？咱今儿是开学呢，还是杀猪呢？<笑>不错，有些事儿我们需要知道，还有些事儿我们知道，我们不知道，又有些事儿啊，我们不知道，我们不知道，咋办呀？学习啊，教呢，好好教；学呢，好好学。都给我好好干，干好了，我除了老婆不能给你们，什么都分给你们。好好好好你们也整来点儿，就你啊，就你也配吃葱烧海参呐？你们盐曲蛙的，连只母鸡都藏不住，还葱烧海参呢？你也配？葱烧白菜根儿。哎，石承建，真干过职员？那还不行？真的？那他怎么进的五十三旅？还当了勤务排长？我跟你说，你别出去烦去啊！这小子是咱们团长姨太太介绍来的。咱们团长的姨太太以前是那个叫翠香楼的头牌。哦，你看这几个个的啊，表演班查的，还有那胖乎的，没几个是正经八百考进来的，都是托人使关系来的。那你也托关系了？我没有啊。我是拿光明花钱来的。好<笑>、啊，没啊？跟谁买的？那我告诉你们，我告诉你，你告诉你爸，那人不完犊子了。那你挺有钱啊？你这卖盐的时候挣着钱啊？你怎么不接着赚钱呢？怎么跑部队来了？没法饭了，跟黑道上结仇了。
想要保命啊，就得找比黑道更狠的。这牵头啊，想要活命，要不做匪，要不当兵。吴班长，嗯，走。八军八人，都给我带过来。是，一九班，军令，跟我走。没没说完呢。走了走了。哎哎，慢点慢点，船是土